हेलो फ्रेंड्स मैं आपका दोस्त शिव शंकर टुडे वी आर डिस्कसिंग चैप्टर आर्किटेक्चर एज पावर हिस्ट्री का पांचवा चैप्टर है क्लास सेवंथ का इसका हमने एक वीडियो बना दिया था अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन को टैब करके पहले वाला वीडियो देख लें और चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम हमने पहले वाले में पढ़ा था क्या क्या पढ़ा था हमने भाई हिंदुओं के मंदिरों के बारे में पढ़ा था आर्किटेक्चरल ट्रेडिशन ऑफ इंडिया जिसमें हिंदू टेम्पल था और कौन कौन से टेम्पल थे हिंदू में दो तरह के टेम्पल थे नागराज जो नॉर्थ इंडिया में होता है और द्राविड जो साउथ इंडिया में होता है इन दोनों के बारे में पढ़ा था इसमें काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ी थी हमने मीनाक्षी टेंपल पढ़ा था जो मदुराई में और भी काफ़ी सारी छोटी मोटी चीज़ें हमने पढ़ी थी आज हमारा जो स्टार्ट हो रहा है वीडियो वो है इस्लामिक आर्किटेक्चर के ऊपर ठीक है इस्लामिक आर्किटेक्चर का क्या मतलब हो गया इस्लाम धर्म में कौन आया था सबसे पहले मुगल आए थे ठीक है अब मुगलों ने जो हमारे यहाँ पे आर्किटेक्चर किया था आर्किटेक्चर मतलब मंदिर गुंबद मस्जिद आपने पुरानी बिल्डिंगें देखी होंगी जगह जगह पे जो बनाई थी उसको इस्लामिक आर्किटेक्चर के अंडर लिया जाता है तो इस्लामिक आर्किटेक्चर कब स्टार्ट हुआ था थर्टीन सेंचुरी से आज तक मतलब तेरहवीं शताब्दी से स्टार्ट हुआ था और आज तक ये चल रहा है तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कह दूँ कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लास्ट में चैनल को सब्सक्राइब कर देना ठीक है लास्ट में एक येलो रंग का बटन आएगा उसको टैप करना टैप करोगे तो सब्सक्राइब रेड कलर में आएगा और सब्सक्राइब को ओके कर देना ताकि आने वाले जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियो हैं आपको उनका नोटिफिकेशन मिलता रहे तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं ठीक है इट बोरोड सेवरल एलिमेंट अब ये काफी सारे एलिमेंट यानी मिक्स चीज लाए थे ठीक है सच एज कोर्ट यार्ड कोर्ट यार्ड होता है आंगन क्या होता है आंगन समझ गए अपने घरों में आंगन छोड़ते हैं हम उसे कोर्ट यार्ड बोलते हैं कोर्ट यार्ड सराउंडिंग बाय द कोलोनेड्स बालकनी स्पोर्ट बाय ब्रैकेट्स ठीक है ये जैसे दिखा रखा है बीच में तो आंगन दिखा रखा है और चारों किनारों पे ये कोमरेड्स वगैरह और ब्रैकेट्स से ये ब्रैकेट भी हो सकती है इस तरीके से तो आप इनको कुछ भी बोल सकते हो एंड डेकोरेशन और डेकोरेट किए गए और देखो यहाँ पे बहुत सारी नकाशियाँ की गई हैं ठीक है ये सारे हाथ से बनाए हुए हैं फ्रॉम इंडियन आर्किटेक्चर इस्लामिक आर्किटेक्चर जिसमें दोनों का कॉम्बिनेशन है किस किस का एक तो इंडियन आर्किटेक्चर का और एक इस्लामिक का ऑन द अदर हैंड और दूसरी तरफ इंट्रोड्यूस द डोम डोम माने होता है गुंबद देखो ये जो ऊपर बना हुआ है ना ये डोम इसको गुंबद बोलते हैं ठीक है उल्टे कटोरे जैसा किस जैसा उल्टे कटोरे जैसा पढ़ा करो भाई नहीं ये कटोरा क्या आ जाएगा हाथ में आ जाएगा समझ गए ये उल्टा कटोरा सीधा हो गया हाथ में आ जाएगा फिर बोल रहा है इंट्रोडक्स द डोम द ट्रू आर्क आर्क क्या होता है भाई एक मतलब धनुष की तरह से टेढ़ी टेढ़ी जो चीज बनाई जाती है जैसे ये बना रखी है ये आर्क है एक तरीके से ठीक है ट्रू आर्क जियोमेट्रिक मोटिव मोसैक्स और मिनरेट्स इनका मतलब क्या होता है देखो मोटिव का मतलब होता है मूल भाव मतलब कि जो बनाने वाला है उसका ऐसे का ऐसा भाव था वो जैसा चाहता था वैसे का वैसा बनाता था ठीक है और ये मोजिक मतलब होता है चित्रकारी तो चित्रकारी इसमें फूलों की की जाती थी क्यों क्योंकि आ, इस्लाम में जानवरों को बनाना यानी जानवरों की पेंटिंग करना मनाही है तो फिर वो क्या करते हैं मे मेरा ये मतलब मोसा एक चित्रकारी करी थी उन्होंने हाथ की चित्रकारी मतलब फूल वगैरह और ये बनाए थे ठीक है और ये मिनरेट्स मतलब मीनार टू इंडिया इंडिया में तो दिल्ली सल्तनत ब्रोट ए शिफ्ट इन द स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर इन द सब तो दिल्ली सल्तनत बोलते हैं कि इस चीज को वो शिफ्ट किया था उन्होंने दिल्ली सल्तनत ने क्या शिफ्ट किया था भाई जो ये आर्किटेक्चर की बिल्डिंग है वगैरह ये शिफ्ट की थी कैसे द सुल्तनत ब्रोड दैम इन्फ्लुएंस फ्रॉम सेंट्रल एशिया ये लाई गई थी सेंट्रल एशिया से मतलब एशिया के जो मध्य में है ना वहां से ये टेक्निक लाई गई थी और फिर यहाँ पे इंडिया में बनाई थी विच वर रिफ्लेक्टेड इन देयर बिल्डिंग जो इनकी बिल्डिंगों में दिख रहा था देयर बिल्डिंग वर मेनली कंस्ट्रक्टेड इन ग्रे स्टोन और ये बिल्डिंग मेनली कंस्ट्रक्ट किससे की जाती थी ग्रे स्टोन से द तुर्किस सल्तनत इंप्लॉयड मैनी इंडियन क्राफ्ट पर्सन एंड एडेप्टेड मैनी हिंदू मोटिव लाइक द बेल्स द लोटस एंड द स्वास्थिक अब ऐसा माना जाता है देखो हिस्ट्री है भाई मैं कोई गारंटी नहीं दे रहा हूँ कि ये सारी चीजें सही हो जो लिखा हुआ है मैं वो पढ़ा रहा हूँ तो हो सकता है ये सारी गलत भी हो तो हिस्ट्री में कुछ भी लिखा जा सकता है तो जो तुर्किस थे तुर्क तुर्क देश के जो राजा वगैरह थे उन्होंने भारतीयों को काम धंधा दिया क्राफ्ट पर्सन को जो डिजाइन वगैरह बनाते थे और उन्होंने क्या किया अपने हिसाब से घंटियां बना दी गुलाब के फूल बना दिए और स्वास्तिक का चिन्ह बना दिया ठीक है तो देखो भाई ये सोचने की बात है स्वास्तिक का चिन्ह 
हिंदू धर्म का विशेष होता है और कोई भी आदमी दूसरे धर्म को मानता नहीं था जल्दी से तो वो फिर दूसरे धर्म की चीज़ों को क्यों छपवाएगा तो हो सकता है ये सारे जो भी स्ट्रक्चर्स हैं तोड़ ताड़ के दोबारा बनाए गए हों आजकल बहुत सारे जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं वो इन पर स्टडी करते हैं रिसर्च करते हैं और वो बताते हैं कि ये तोड़ फोड़ के दोबारा चेंज किए गए हैं ठीक है बहुत सारे मंदिर हैं जैसे ताजमहल के ऊपर भी काफ़ी डिबेट्स होती हैं बोलते हैं कि ये मुस्लिमों का कोई वो है ही नहीं ये हिंदुओं का कोई मंदिर था जिसको तोड़ फोड़ के बाद में मॉडिफाई किया गया तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें निकल के आती हैं मैं किसी धर्म का विरोध नहीं कर रहा हूँ तो हो सकता है ये सारी चीज़ें सही हों गलत हों कुछ भी हो सकता है फिर बोल रहा है द राजपूताज एंड अदर हिंदूज रूलर एडोप्टेड द आर्च इन देयर बिल्डिंग्स अब राजपूतों ने और जो हिंदू शासक थे उन्होंने क्या बोल रहा है ये बिल्डिंगे जो भी हैं ठीक है जितने भी बिल्डिंग हैं इनका डिजाइन क्या किया एडोप्ट किया भाई स्वीकार कर लिया हाँ भाई ठीक है ऐसे बना लेंगे थस अत इंडियन आर्किटेक्चर बिकम रिचर विद द फ्यूजन ऑफ द टू कल्चर और इंडिया के जो आर्किटेक्चर थे इंडिया के डिजाइन बनाने वाले थे वो क्या हो गए पैसे वाले हो गए कैसे क्योंकि उन्होंने दो तरह की चीजों का मिश्रण कर दिया एक तो सेंट्रल एशिया से जो लाए गए डिजाइन थे वो और एक जो इंडियंस को अपने डिजाइन आते थे वो उन दोनों डिजाइन को कॉम्बाइन कर करके और दो तरह के कल्चर को मिक्स करके एक नई ही डिजाइन और शेप बनाना स्टार्ट कर दिया जिसकी वजह से उनकी डिमांड बढ़ गई और उनके पास बहुत पैसा आने लगे एन आर्क इज कर्व शेप कंस्ट्रक्टेड ओवर टू स्ट्रेट साइड आर के बता रहा है दो सीधे होते हैं और उनके ऊपर ऐसे बना के लाते हैं और ऊपर फिर वो एक डिजाइन सा बन जाता है गेट के ऊपर आपने पहले देखा हो जैसे दरवाजे होते थे बड़े बड़े घर होते थे पुरानी बिल्डिंगें देखना उसमें गेट रेक्टेंगल शेप में नहीं होगा ऊपर से डिजाइन होगा सच एज इन अ डोर वे अर्लियर बिल्डिंग्स हैड द कोरबेल्ड आर्क वर ब्रिक्स वर पाइल्ड सक्सेसफुली क्लोजर टू गिव एन आर्क लाइक इफेक्ट अब ये क्या होता है ये मतलब जैसे देखो मैं डिजाइन बना के दिखाता हूँ आपको जैसे ये साइड में बनाता हूँ एक ईट ये हो गई फिर इसके ऊपर एक ईट और रख दी फिर एक और ईट रख दी और ये सारी ईट बाहर की तरफ निकली हुई है तो ये क्या बनता जाएगा एक आर्क की डिजाइन बन जाएगा और ऐसे ही इस साइड से लाते रहेंगे ठीक है तो ये डिजाइन बनता जाएगा और लास्ट में एक बढ़िया सा डिजाइन बन जाएगा आर्क टाइप का ठीक है जो घर के ऊपर बनेगा द कंस्ट्रक्शन ऑफ द अलाई दरवाजा बाई अलाउद्दीन खिलजी इंट्रोड्यूस द ट्रू आर्क टू इंडिया ठीक है और अलाउद्दीन खिलजी ये डिजाइन लेके आया था जिसको ट्रू आर्क ऑफ इंडिया कहा जाता था द ट्रू आर्क इज अ करो विद ए की स्टोन एट द सेंटर और लास्ट में ये एक पत्थर से ढक दिया जाता था एक की स्टोन की स्टोन मतलब मेन द पत्थर के डिजाइन से बनाया हुआ है दिस प्रोड्यूस इनफ प्रेशर टू कीप द अदर स्टोन इन प्लेस दिस अलाउ फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ वाइडर इंट्रेंस ठीक है अब इनसे क्या होता था जो ये डिजाइन बना के लाते थे तो दोनों साइड में प्रेशर होके और ये मजबूत बन जाता था देखो जैसे ये दिखा रखा ये एक ईट है फिर टेढ़ी ईट बाहर निकलती जा रही है ठीक है ये फिर लास्ट में बंद हो जाएगा ऐसे इधर से भी स्टार्ट हो गया और इधर से भी तो ये एक बढ़िया सा डिजाइन बन जाता था फिर ये देखो ये ये पत्थरों को ही फिर काट के थोड़ा चेंज कर दिया गया और थोड़ा टेढ़ा टेढ़ा डिजाइन बना के और पत्थरों को एडजस्ट कर दिया गया थोड़ा और सुंदर हो गया ये वाला ठीक है तो इस तरीके से होता गया द डोम इज द स्पेयर शेप्ड रूफ ऑफ ए बिल्डिंग अब बोल रहा है जो डोम है डोम मतलब मैंने बताया था आपको गुंबद होता है उल्टा कटोरा बोल सकते हैं इट इज अ डिफिकल्ट टू स्पोर्ट अ डोम ओवर और डिफ मतलब डोम को इसके ऊपर क्या करना मतलब जचा के रखना थोड़ा मुश्किल काम था ये जो ऊपर दिखा रखा है ठीक है ना द अलाई दरवाजा इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ द ट्रू आर्क टू इंडियन आर्किटेक्चर फिर बोल रहे हैं अलाई दरवाजा अलाई दरवाजा जो था उसमें इस तरह का डिजाइन का जो नया सिस्टम था वो लेके आए थे ठीक है इस्लामिक धर्म से फिर बोल रहा है स्क्वायर बेस यूजिंग पिलर अलोंग एक स्क्वायर बेस बनाया जाता था नीचे बोल रहे थे जो डिजाइन होता था घर जिस पे बनता था वो प्लॉट यानी स्क्वायर टाइप का होता था फिर उसको मतलब फर्श जैसा बना देते थे और फिर उसके ऊपर मकान बनाते थे देर फोर ब्रैकेट्स वर यूज इन द कॉर्नर फोर स्पोर्ट और ऐसा बोलते कि ब्रैकेट्स यूज की जाती थी कोने पर मजबूती बनाने के लिए जैसे अभी दीवार बनाते हैं ऐसे पहले ब्रैकेट्स पत्थर की ब्रैकेट्स यूज की जाती थी डोम एडेड टू द ग्रेंजर फॉर द स्ट्रक्चर इस स्ट्रक्चर को अच्छे से बनाने के लिए या मजबूताई देने के लिए मोस्क्यू वर बिल्ट इन अकॉर्डेंस विद सर्टेन प्रिंसिपल और मस्जिद भी कुछ नियमों के हिसाब से बनाई जाती थी ए सेंट्रल प्रेयर हॉल ओपन इन ए लार्ज कोर्ट यार्ड बीच में एक प्रेयर हॉल होता था जो खुला हुआ होता था लार्ज कोर्ट अच्छे से खुला हुआ होता था मिनारेट वॉज ए टाल एंड लीन टावर और जो मीनारे होती थी वो लंबी होती थी और पतले पतले टावर के ऊपर होती थी चारों कोनों पे जैसे यूज टू गिव द कॉल फॉर प्रेयर्स जिसमें क्या किया जाता था 
बुलाए जाते थे प्रेयर्स करने के लिए टू मेक द हाई मिनरेट स्टेबल जहां बनाई जाती थी अच्छी अच्छी मीनारे और जो खड़ी रहती थी सिस्टम ऑफ सुप्रीम पोज स्टोरीज अब देखो जो ये दिया हुआ है ना सुप्रीम पोज स्टोरीज सुप्रीम पोज का क्या मतलब होता है जो मिला देता है दोनों साइड से स्टोरीज को ठीक है डिक्रीजिंग साइज वाज मेड जो अभी हमने पीछे डिजाइन देखा था वो बोल रहा है इस तरीके से मिला देता है जिसे मरब या नीच वाज बिल्ट इनटू इनसाइड वॉल द इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ मिक्का मिक्का की तरफ डायरेक्शन बन जाती है द स्केयर प्लेस ऑफ मुस्लिम जो एक मुस्लिमों का धार्मिक स्थल है मतलब जो ये इसका मस्जिद का जो डिजाइन बनाया जाता है ना तो उसका उसके अंदर इस तरीके से डिजाइन बनाया जाता है ताकि भाई एक अच्छा सा वो बन जाए उसकी तरफ झुकाव बन जाए किसकी तरफ मक्का की तरफ मक्का क्या है मुसलमानों का एक धार्मिक प्लेस द रूफ वाज यूजली डोम शेप्ड एज ह्यूमन रिप्रेजेंटेशन इज नॉट अलाउड इन इस्लाम और ह्यूमन आदमियों को रिप्रेजेंटेशन अलाउड नहीं होता था इस्लाम में मोस्क्यू एंड अदर मूवमेंट्स वर जनरली डेकोरेटेड रिचली इन जियोमेट्रिक डिजाइन कैलीग्राफी फ्लावर वर्सेज फ्रॉम द कुरान कुरान में जैसा दिया हुआ है वैसे ही डिजाइन उसके ऊपर फूलों के और ये बनाए जाते हैं तो फिर उसके बाद बोल रहा है टोम्ब आर्किटेक्चर टोम्ब यानी गुंबद ये तो हो गया दीवारों की नकाशी और दीवारों के ऊपर जो चित्र वगैरह डिजाइन बनाए जाते थे फिर उसके ऊपर जो टोम्ब होता था गुंबद होता था उसको कैसे बनाया जाता था इज ए पार्ट ऑफ ट्रेडिशन ऑफ बरिंग द डेड ठीक है अब ये जो होता था ना ये कहाँ पे मनाया जाता था जहाँ पे जैसे जिस जो दफन करते हैं किसी आदमी को उसकी जो वो होती थी कबर उसके ऊपर बनाया जाता था ये समझ गए उस कबर के ऊपर बिल्कुल ऊपर बनाया जाता था द जनरली पैटर्न ऑफ द टोम कंसिस्टेड ऑफ ए डोम चैम्बर जिसे हुजरा या सैनोटेप कहा जाता था ठीक है सैनोटेप का मतलब होता है अज्ञात सैनिकों की यादगार में जो कोई कबर बनाई जाए तो मतलब वहाँ पे जो जैसे कोई सैनिक मर गया या कोई भी आदमी मर गया उसको उसकी वहाँ पे कवर बना दी जाती थी या फिर कोई भी बड़ा आदमी जो मर जाता था उसकी वहाँ पे कवर बना दी जाती थी इन इट सेंटर विद ए मरहब ऑन द वेस्टर्न वॉल एंड द रियल ग्रेव इन द अंडरग्राउंड चैम्बर और अंडरग्राउंड में मतलब चैम्बर में एक रियल ग्रेव होती थी रियल ग्रेव का मतलब क्या हो गया कबर होती थी कोई इसका कहने का क्या मतलब है जो टोम है ना गुंबद जो है वो कबर के ऊपर बनाया जाता था जैसे पहले एक कबर बना दी फिर कबर के ऊपर एक डिजाइन सा बना दिया भाई यहाँ पे कबर है और फिर उसके ऊपर उसी घर के ऊपर जहाँ पे वो कबर दफन है वहाँ पे एक टोम गुंबद बना दिया जाता है टू दिस इस तरह से द मुगल एडेड अ न्यू डायमेंशन टू इंट्रोड्यूस गार्डन ऑल अराउंड द टोम और फिर बाहर जो है वो गार्डन वगैरह बना देते थे द प्रोमिनेंट मूवमेंट ऑफ द दिल्ली सल्तनत आर द कुतुब मीनार और इसी तरीके से एक कुतुब मीनार उन्होंने बनवा रखा है द कुआउतुल इस्लाम मोस्क्यू द इलाई दरवाजा द तुगलकाबाद फोर्ट फिरोज शाह कोटला एंड द श्री फोर्ट ये सारे उसी तरह के डिज़ाइन बताए जा रहे हैं किस तरह के जहाँ पे मतलब ये इस्लाम कल्चर या इस्लाम आर्किटेक्चर का डिज़ाइन आपको मिक्स मिलेगा हिंदू संस्कृति के साथ द मुगल पीरियड एस आ मोर स्पेक्टिकुलर एंड ग्रांड स्ट्रक्चर मुगल आर्किटेक्चर वॉज अ यूनिक सिंथेसिस ऑफ द इंडियन एंड द पर्शियन स्टाइल और ऐसा बोला जाता है कि भाई जो मुगलों का आर्किटेक्चर था ना ये एक यूनिक स्टाइल था मतलब एक नया ही डिजाइन बना था जिसमें इंडिया और पर्शिया का दोनों का डिजाइन मिक्स था द रिजल्ट वाज सम ऑफ द मोस्ट स्पेक्टिव केलर आर्किटेक्चर क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड हैज एवर सीन और बोल रहा है पूरे वर्ल्ड में ऐसा डिजाइन सबसे पहली बार ही बनाया गया था तो देखो इसके बारे में एक बात और बता देता हूँ जैसे ऐसा माना जाता है कि भाई ये जो कुषाण कुषाण जो था ना कुषाण शासक थे वो इसे लेके आए थे और तुर्कों ने इसे फेमस किया था ऐसा माना जाता है मतलब हिस्ट्री के हिसाब से बाकी रियलिटी का किसी को कुछ पता नहीं है हिस्ट्री सही है गलत है या जिसने लिखी है वो तो उसी को पता ठीक है अब आ गए हमारे गार्डन्स अब जो इस्लामिक आर्किटेक्चर है उसमें गार्डन्स किस तरीके से बनाए जाते थे तो द मुगल रूलर्स लेड आउट सेवरल ग्रांड गार्डन्स इन द चार बाग डिजाइन चार बाग डिजाइन टाइप से बड़े बड़े वो क्या बनाते थे गार्डन्स बनाते थे बाबर इज बिलीव टू हैव कम अप बाबर ऐसा विश्वास करता था कि विद द डिस्निक्टिव पैटर्न द चार बाग इज ए क्वेड रोएंगर गार्डन डिवाइडेड इंटू फोर पार्ट्स बोल रहे हैं ये एक इस तरह का जैसे एक घर हो गया मतलब एक चोरस एक खेत हो गया और उसमें इस तरह से बीचों बीच वो हो गया और यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे अलग अलग डिजाइन हो गए बैठने के लिए बेस्ड ऑन द पर्शियन स्टाइल जो पर्शियन स्टाइल के डिजाइन में द गार्डन वॉज डिवाइडेड बाई वॉक वेज और फ्लावरिंग वाटर गार्डन जो था उसको डिवाइड किया गया मतलब जो बीच में तो जो रास्ता था और बाकी सब में फ्लोइंग वाटर पानी बह रहा है अकबर जहांगीर शाहजा आर क्रेडिटेड विद लेइंग आउट ब्यूटीफुल गार्डन इन द कश्मीर लाहौर दिल्ली एंड आगरा 
कश्मीर लाहौर दिल्ली और आगरा में जो सुंदर सुंदर गार्डन जो भी बनाए गए हैं अच्छे अच्छे उनका श्रेय किसको जाता है जहांगीर अकबर और शाहजहा इन सभी को जाता है ऐसा माना जाता है कि इनने वो डिजाइन बनवाए थे जैसे ये दिखा रखा है एक शालीमार बाग एट श्रीनगर ये श्रीनगर का शालीमार बाग दिखा रखा है आपको जो कि बहुत ही सुंदर डिजाइन से बना हुआ है शालीमार बाग एट श्रीनगर टोम्स फिर टोम्स आगे जो छोटे छोटे गुंबद जो अलग से बनाए जाते थे वो द मोस्ट ब्यूटिफुल बिल्डिंग्स ऑफ शेर शाह पीरियड इज द टोम्ब एट ससराम इन बिहार बिहार में ससराम नाम की कोई टोम बनाया है ससराम नाम की जगह पर बिहार में कोई टोम बनाया था किसके समय में शेर शाह सूर्य आपने पढ़ा हुआ उसके समय में ठीक है दिस मोनूमेंट स्टैंड ऑन अ स्क्वायर प्लेटफॉर्म एंड इज सराउंडिंग बाई वाटर जो पानी से गिरा हुआ है ड्यूरिंग अकबर रीजन टोम आर्किटेक्चर बिगन टू इनकॉर्पोरेट सेवरल पर्शियन स्टाइल्स जिसमें पर्शियंस के कुछ इनकॉर्पोरेट डिजाइन थे ठीक है ना मतलब कहने का क्या मतलब है अकबर का जो समय में टोम बने थे उसमें पर्शियन स्टाइल भी मिक्स थे हिमायू टोम बिल्ट ड्यूरिंग अकबर रीजन हिमायू का मकबरा अकबर के समय में बनाएगा शो केस अ सेंट्रल डोम फॉर द फर्स्ट टाइम पहली बार में शो केस यानी इस तरह के डिजाइन बनाए गए मैनी पर्शियन क्राफ्ट पीपल वर और बहुत सारे पर्सिया से जो क्राफ्ट पीपल थे वो सॉरी ब्रोट टू वर्क ऑन द मोनूमेंट पर्सिया से बोल रहे बहुत सारे आदमी लाए जाते थे किसके लिए इस तरह के मकबरे बनाने के लिए द टोम इज ए सिंथेसाइज ऑफ पर्शियन एंड इंडियन स्टाइल बिल्ट ऑन ए राइज सैंड स्टोन प्लेटफॉर्म ठीक है और जो मट्टी के जो सैंडस्टोन किसको बोलते हैं जो मट्टी के पत्थर आते हैं ये नाम से मट्टी के पत्थर है लेकिन मिट्टी में पाए जाते हैं इसलिए इनको मट्टी के पत्थर कहा जाता है बाकी रियल में ये जो पत्थर होते हैं ये बहुत जबरदस्त मजबूत होते हैं आपके ईंट से या मान लो कोई जो ब्रिक्स हम बनाते हैं उनसे भी बहुत काफी ज्यादा मजबूत होते हैं और इनकी मियाद भी बहुत लंबी होती है इट हैज ए गार्डन एनक्लोजर और इसके चारों तरफ एक गार्डन बनाया जाता है द बिल्डिंग इज ओक्टागोनल इन शेप और बिल्डिंग ये ओक्टागोनल शेप में बनाई जाती है एंड इज क्राउंड बाई ए डबल डोम और क्राउंड क्राउंड का क्या मतलब हो गया आ, मतलब जो ऊपर का जो हिस्सा होता है ठीक है क्राउंड का मतलब वैसे तो होता है सर का ताज और उसको डबल डोम मतलब जो ऊपर का जो हिस्सा उसको डबल डोम स्ट्रक्चर में बनाया जाता है पहले छोटा और फिर बड़ा इस तरीके से अनदर मुगल क्रिएशन ए डोम डबल डोम कंसिस्ट ऑफ टू लेयर्स एन इनर सेल एंड एन आउटर सेल इट अलाउ द सीलिंग इन साइड टू बी प्लेस्ड लोअर विदाउट डिस्टर्बिंग द प्रपोर्शन ऑफ द एक्सटीरियर तो ये इसलिए हो जाते थे ताकि एक्सटीरियर इन्वायरमेंट से अंदर वाला डिस्टर्ब ना हो अंदर वाला बिल्कुल साइलेंट अलग सिस्टम का हो जाता था और बाहर का अलग हो जाता था अब ये बोल रखा है ब्लास्ट फ्रॉम द पास्ट मतलब पास्ट से कुछ चीजें ली गई हैं क्या क्या ली गई हैं बोला द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग हिमायू टोम वॉज अप्रोक्सीमेटली फिफ्टीन लैख रुपीज बोल रहे हैं जो हिमायू के गुंबद की कीमत है वो पंद्रह लाख रुपये थी देखो अभी पंद्रह लाख रुपए आप सोचोगे यार पंद्रह लाख में तो छोटा सा घर बनता है आज के दिन तो बिल्कुल सही बात है पंद्रह लाख रुपए में छोटा सा घर बनता है लेकिन आज के दिन की बात नहीं है उस टाइम पे पंद्रह लाख रुपए आप इमेज नहीं कर सकते बहुत ज्यादा है आज के समय में समझ लो खरबों रुपए यूज कर देना समझ गए तो इस तरीके से एट दैट टाइम इन एडिशन टू द टोम ऑफ हिमायू द कॉम्प्लेक्स कंटेन अनदर हंड्रेड ग्रेव और इनके बराबर सो मान लो सो जो मकबरे बने उनके बराबर कीमत का यह अकेला था इंक्लूडिंग दैट द हिमादा बेगम हिमायूज वाइफ ठस इट हैज अर्न द नेम डोरमेट्री ऑफ द मुगल्स और इसलिए इसको डोरमेट्रीज ऑफ द मुगल के नाम से भी प्रसिद्ध माना जाता है फिर आ गया हमारा फोर्ट्स ठीक है फोर्ट क्या होते हैं फोर्ट होते हैं भाई हमारे किले ठीक है तो फिर हम पढ़ेंगे किलों के बारे में तो अब देखो किले कैसे होते थे किले समझते हो ना आप क्या होता है दिस जैसे कोई जैसे झांसी का किला आपने देखा होगा या सुना होगा उसमें क्या होता है मतलब एक बड़ी सी बिल्डिंग बनाई जाती है जिसमें अलग अलग अंदर से डिजाइन होते हैं रहने का युद्ध करने का तो उस तरह की चीजों को हम किले बोलते थे बाहुबली फिल्म तो लगभग सबने देखी होगी उसमें जो बाहुबली का महल होता है जहाँ पे वो युद्ध करते हैं ठीक है वो एक किला हो गया एक तरीके से ठीक है दिस पीरियड शो द कंस्ट्रक्शन ऑफ वर्ल्ड फोर्ट्स ये मतलब दीवारों वाले किले बनाए जाते थे विच सर्व एज रॉयल रेजिडेंस जिसमें कौन रहते थे शाही आदमी रहते थे रॉयल माने होता है शाही विद डिफेंस कैपेबिलिटी और किस कैपेबिलिटी के साथ डिफेंस डिफेंस होता क्या है भाई डिफेंस होता है जो मतलब लड़ने के लिए तैयार रहे मतलब सैनिक सैनिकों के साथ शेर शाह बिल्ट द पुरान किला पुराना किला शेर शाह ने पुराना किला बनाया था विच वॉज इंटेंटेड टू बी दिक्कत 
सिटी ऑफ दिल्ली जो दिल्ली का छठा शहर था इट आल्सो बिल्ट द शेर शाह मोस्क्यू और बाद में इसे शेर शाह की जो वो मस्जिद थी वो भी यहीं पे बनाई गई थी वन ऑफ द अर्लीस्ट बिल्डिंग कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग द रीजन ऑफ अकबर वाज ए फोर्ट प्लेस एट आगरा बोल रहे हैं एक जो सबसे पुरानी बिल्डिंग थी उनमें सबसे पहले जो बनी बिल्डिंग बता रहे हैं वो फोर्ट प्लेस ऑफ आगरा आगरा का किला बता रहे हैं इन द बिल्डिंग मैनी स्ट्रक्चर वन इन्फ्लुएंसिंग फ्रॉम गुजरात एंड बंगाल वर एरेक्टेटेड बोल रहे हैं इसमें बहुत सारी चीज़ें गुजरात और बंगाल से ला करके मिक्स करके बनाई गई थी द दिल्ली गेट फिर बोल रहे हैं दिल्ली गेट विच सर्व एज द प्रिंसिपल एंट्रेंस टू द फोर्ट एंड जहांगीर महल और जहांगीर महल बिल्ट कम्प्लीटली विद द रेड स्टोन जहांगीर महल भी रेड स्टोन से बनाया गया था एक तो दिल्ली गेट है वो बनाया गया था फिर जहांगीर महल वो जो लाल पत्थर से बनाया गया था आर रिमेनेंट ऑफ दिस अर्लियर फेसिस लेटर ऑन द फोर्ट वॉज रीमोडल्ड बाई शाहजहाँ द लाहौर फोर्ट वॉज अनदर फोर्ट प्लेस फिर लाहौर का किला भी एक और दूसरा किला था इट कंटेन्स मैनी ओरनेट स्ट्रक्चर बिल्ट बाई शाहजहाँ सच एज सी स्मेल जैसे सी स्मेल है एंड द नौ लखा पवेलियन और लो नौ लखा का जो मतलब पवेलियन है वो तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर मानी जाती हैं अब आगे हमारा हवेलीज ये तो थे किले ठीक है किले किस तरीके थे अपने डिस्कस कर लिया फिर उसके बाद आती हैं हवेलीज तो हवेली कैसी थी अनदर इंटरेस्टिंग कैटेगरीज ऑफ स्ट्रक्चर बिल्ड ड्यूरिंग मुगल रूल इन इंडिया वर हवेलीज और जो दूसरा इंपॉर्टेंट बोल रहे जो चीज़ें थी उन्हें हवेली कहा जाता था हवेली का मतलब क्या हो गया हवेली एक घर जैसा ही होता था और बहुत बड़ा होता था उसको हवेली बोला था दिल वाली फिल्म में आपने देखा होगा पुरानी फिल्म एक दिल वाले उसमें मामा ठाकुर एक डाकू डाकू होता है विलन वो बार बार बोलता है हवेली पे आ जाना हवेली पे आ जाना तो उसमें आप हवेली का सीन देख सकते हो कैसे होते हो या फिर आप नेट पर सर्च करो सीधा डायरेक्ट भी आ जाएगा हवेली तो दीज वर पेलेटियल्स मैंशंस और होम बिल्ट बाई नोबल्स तो शाही आदमियों के रहने के लिए शानदार जो घर बनाए जाते थे उन्हें कहा जाता था ऑफिसर्स एंड वेल्थी मार्चेंट जिसमें मतलब सेना के बड़े बड़े अधिकारी या फिर जो पैसे वाले व्यापारी होते थे वो रहते थे मोस्ट ऑफ द हवेली इन इंडिया वर इंस्पायर्ड एंड इन्फ्लुएंस बाय पर्शियन एंड सेंट्रल एशियन आर्किटेक्चर बोल रहे हैं ज़्यादातर जो हवेलियाँ हैं वो पर्शिया और सेंट्रल एशिया से लाए गए आर्किटेक्चर डिजाइन के नमूने हैं द हवेली वर यूजली लार्ज एंड ओप्यूलेंट बोल रहे जो हवेलियाँ जो थी वो बड़ी बड़ी लार्ज और ओप्यूलेंट टाइप की थी दे वर एनक्लोज बाई कोर्ट यार्ड विच हैड फाउंटेन्स इन द सेंटर अब देखो इनके बीच में आंगन होता था और आंगन के बीच में एक फाउंटेन होता था या मतलब झरना भी बोल सकते हैं दे कैन बी फाउंड इन आगरा लखनऊ दिल्ली पेशावर एंड लाहौर ये ऐसी मतलब आगरा लखनऊ दिल्ली पेशावर और लाहौर में ऐसी चीज़ें पाई जाती हैं राजस्थानी हवेली वर फेमस फॉर फ्यूजिंग इंडियन एंड इस्लामिक आर्किटेक्चर एलिमेंट्स और राजस्थान की हवेलियाँ भी इसी चीज़ के लिए प्रसिद्ध हैं किस चीज़ के लिए जो इस्लामिक और मतलब इंडियन वो है आर्किटेक्चर उनके मिक्सअप के लिए दे वर डेकोरेटेड विद इंट्रीकेट पेंटिंग्स एंड कार्विंग्स वो भी डेकोरेट की गई हैं अलग अलग तरह की चीज़ों से ये देखो आपको यहाँ पे दिखाऊंगे पटवाओं की हवेली जसलमेर ये जसलमेर में है किसकी पटवाओं की हवेली तो ये देखो बड़ी ही सुंदर है इसमें ऐसा माना जा रहा है कि दो तरह के तीन तरह के डिज़ाइन मिक्स करके बनाई गई हवेली ये बहुत ज़्यादा धूप में फोटो खींचा गया है इसलिए ऐसा दिख रहा है रियल में बहुत सुंदर हवेली है द हवेली इज शेखावत आर नोन फॉर देयर मैग्नीफिकेंट फ्रीस कोज ठीक है ये हवेली मतलब आ, ऐसा बोल रहे हैं भाई मैग्नीफिकेंट है मतलब एक तरीके से अपना मैग्नीफिकेंट होता है रिफ्लेक्ट करना किसी चीज़ को ठीक है आकर्षित करती है और खींचती है अपनी तरफ द हवेली ऑफ जसलमेर हैड एन इनोवेटिव डिज़ाइन विच किप्ट आउट हीट एंड डस्ट और इसका डिज़ाइन इस तरीके से बनाया गया है जिसमें गर्मी और धूल इससे दूर ही रहती है कहने का मतलब इसके अंदर नहीं जाती अंदर वाले हिस्से में और बाहर से भी इस तरीके से बनाई गई है कि वो बाहर भी झड़ के जल्दी ही साफ हो जाती है टूरिस्ट कम फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड टू कैच अ ग्लिम्स ऑफ द इंट्रीकेट स्टोन कार्ड झरोखा अब बोल रहे हैं लोग दूर दूर से आते हैं और यहाँ के इस एर्किटेक्चर का नमूना लेने के लिए क्या करते हैं यहाँ पर इनकी फ़ोटो वगैरह खींच के ले जाते हैं और एक झरोखा नाम की जो सबसे बेस्ट बालकनी है उसको बार बार कैप्चर करके लेके जाते हैं फाउंड इन दीज हवेली जो इन हवेलियों में पाए जाते हैं ठीक है एनालिटिकल स्किल्स के बारे में बता रहा है डू यू थिंक रूलर वेस्टेड ए लॉट ऑफ मनी ऑन कंस्ट्रक्टिंग लार्ज बिल्डिंग राइट डाउन योर व्यूज ऑन योर नोटबुक एंड शेयर दैम इन क्लास ये बोल रहा है कि क्या आपको लगता है कि भाई जो 
रूलर्स थे राजा वगैरह थे उन्होंने बहुत सारा पैसा किस में खर्च कर दिया कंस्ट्रक्ट कन, ए लार्ज बिल्डिंग बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाने तो मैं ऐसा नहीं मानता क्योंकि ये बिल्डिंग आज भी पैसे का जरिया बन गई लोग इनको दूर दूर से देखने के लिए आते हैं ठीक है फिर बाउलीज बाउलीज कहा जाता था ठीक है अपनी भाषा में कहें तो बाउली बोलते हैं इनको बाउली ठीक है बाउली घूम के आएंगे चलो तो ये बाउलीज उस टाइम पे होती थी दीज रिमार्केबल स्ट्रक्चर वर स्टेप वेल बिल्ट बाय रूलर एंड रिच सिटीजन वही बात कौन कौन बनवाते थे इनको भी पैसे वाले और जो मतलब अच्छे व्यापारी आदमी थे या फिर शासक बनवाते थे फ्लाइट्स ऑफ स्टेप लेड टू अंडरग्राउंड शेल्दर विच वर बिल्ट अराउंड वेल्स टू ऑबटेन अंडरग्राउंड वाटर और इसके अंदर एक कुआ होता था ठीक है बाउलीज के अंदर एक कुआ होता था जिसके अंदर पानी निकालते थे ठीक है बाउलीज कैन बी फाउंड इन दिल्ली दिल्ली में भी पाई जाती हैं हरियाणा में भी और गुजरात में दिल्ली हरियाणा और गुजरात में सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं ठीक है ये बोल रहा है रान रानी जी की बाउरी ठीक है रानी जी की बाउरी यानी क्वीन स्टेपल इन बूंदी राजस्थान बूंदी भाई कोटा के पास है आपने सुना हो ठीक है दिल्ली से सीधा रास्ता है कोटा का ट्रेन जाती है जिसमें 400 500 रुपए का स्लीपर का टिकट है और हज़ार ग्यारह सौ रुपये का आपका ए का टिकट आप डायरेक्ट जाके देख के आ सकते हो जबरदस्त प्लेस है घूमने के लिए इज वन ऑफ द लार्जेस्ट टेपेबल बिल्ड इन द सेवनटीन सेंचुरी जो सेवनटीन सेंचुरी में बना था जब से जबरदस्त वो मतलब बावली है जिसे क्वीन स्टेपेबल या हिंदी में रानी जी की बावली कहा जाता है बावरोई ठीक है इट वॉज बिल्ट बाई रानी नतवत जी ये रानी नतवत जी के द्वारा बनाया गया था वाइफ ऑफ राजा अनिरुद्ध सिंह जो राजा अनिरुद्ध सिंह यानी राजपूतों की रानी थी ऑफ बूंदी एंड इज नोन फॉर इट्स आर्किटेक्चर ब्यूटी और यह किस लिए जानी जाती है इसकी सुंदरता के लिए जबरदस्त सुंदर है इसलिए इसको जाना जाता है ये देखो ये डिजाइन इसका यह है चंद बारोई नियर जयपुर ये जयपुर के पास है कोई और बिल्डिंग ठीक है उसका फोटो दिखाया हुआ है तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं देखने की इंडिया में अगर आप घूमना चाहें तो आप देख सकते हैं फिर आगे हमारा फतेहपुर सिकरी अब फतेहपुर सिकरी पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में ठीक है आज बहुत ज़्यादा हो गया तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसे कंप्लीट करा देंगे फतेहपुर सिकरी रह गया फिर केस स्टडी आ जाएगी शाहजहाँ की ठीक है जिसमें ताजमहल और रेड फोर्ट वगैरह आएगा और लगभग रीजनल आर्किटेक्चर मोनूमेंट ऑफ सोर्स हो जाएगा नेक्स्ट वीडियो में कम्प्लीट तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें सब्सक्राइब करें लास्ट में मैंने बताया था आपको येलो रंग का लो गोल रिंग आएगा जिसे आप क्या करेंगे प्रेस करेंगे और फिर सब्सक्राइब बटन दबा देंगे ताकि आपको आने वाले अच्छे अच्छे वीडियो पता चलते रहें मैथ के बहुत सारे वीडियो हमें हमारी साइट पर मिलेंगे ठीक है थैंक यू फ्रेंड्स